Evet, bazen öyle bir durum oluyor ki içimiz yanıyor adeta ve buramıza kadar geliyor o yangın. Evet, bugün işte o yangından bahsedeceğiz. Yani reflüyü konuşuyor olacağız. Kim geliyor? Profesör Doktor Orhan Tarçın geliyor. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi başlayacağız, bunu çok konuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Reflü evet. e, birçok hastalıkla belki karışıyor veya terminolojik olarak karışıyor. Yani ben hemen sorayım en başta. Reflü ne demek? Mide bir ekşi... Mide bir ekşime. Ekşime oluyor herhalde. Benim gelinimde var, bende olmadı Allah çok şükür Gastrit ama. Gastrit diyorlar hani. Evet. Ona öyle, benziyor değil mi? Öyle diyorlar yani. Şimdi... Söylemek istediğim bu. Gastrit, evet. reflü birbirinin içerisine girmiş vaziyette toplumda. Evet. Tekrar edelim. Reflü ne demek? Reflü aslında reflüks geriye akımdan gelir. Buradan daha iyi gösterebiliriz. Mide içeriğinin yemek borusuna geriye kaçmasına reflü deriz. Tabi mide içeriği asidiktir ve yemek borusuna kaçtığı zaman göğüste yanma, ekşime, ağza acısı gelme şikayetleri yaratır. Tabi aynı zamanda bazen Asitli değil de normal gıdalar da kaçar ya da asidik içeriği düşük olanlar onlar da ağza kadar çıkabilir, ağza gelebilir. Sonuçta biz tabi rejücitasyon diyoruz ama bir göğüste yanma iki gıdaların ağza gelmesini reflü hastalığı diyoruz. Yani kusmak gibi ağza gelmesi? Ee, ağza kadar çıkabilir tabi. Tabii, kusmak tabi bu kadar. Peki yani burada bir anatomik bir problem mi var? Reflüyü tetikleyen e, bir, bir durum mu var? E, aslında reflü mekanizması 3 adet mekanizma vardır reflü için. Normalde yemek borusunun alt kapağı bu şekilde kapalı olmalıdır. Ama kimin de yemek borusunun alt kapağı bu şekilde açıktır ve mide içeriği kolayca yukarıya çıkar. Ama başka bir e, olay daha var. Kimi zaman sadece açıklık değil midenin üst kısmı göğüs boşluğuna kaçmıştır. Biz buna mide fıtığı diyoruz. Burada görüldüğü Burada gibi zaten. Evet. Hem yemek borusunun alt kapağı açık hem de midenin üst kısmı göğüs boşluğuna kaçmıştır. Çok sık karşılaştığımız bir tablo mudur bu? Aslında %5-8 oranında reflüyü oluşturur. Mide fıtığı %5-8 oranındadır. Ee, peki yemek borusu kapalı iken reflü olur mu? Alt kapağı kapalı iken. Aslına bakarsanız yaklaşık %85 oranında yemek borusunun alt kapağı kapalı iken reflü olur. Normalde sadece gıdalar yukarıdan gelirken yemek borusunun alt kapağı açılır ve gıdalar mideye düşer. Ama bazı kişilerde hiçbir sebep yokken yemek değmiyorken, yukarıdan gıda da gelmiyorken yemek borusunun alt kapağı açılır, midenin içeriği yukarıya çıkar ve tekrar iner. Kapak açılır, asit çıkar, yakar, iner. Ve bu geçici hareket, geçici açılıp kapanma ki bir fonksiyonel defektir. Günde 80 ile 150 kere olur. De, bu durumda ne? yani o bu, e, gereksiz yere açılıp kapanmasının sebebi? Tabii hormonal sebepler, diyet, genetik birçok faktör var bunda. Sonuçta bir anatomik bozukluk var. Yemek borusunun alt kapağı açık ve bu durumda ya da fıtık da beraberinde eşlik ediyor. Asit yukarıya çıkıp iniyor. İkincisi de fonksiyonel hareket bozukluğu. Gerekmedikçe, gerekmediği zamanlarda açılıyor. E tabi günde 100 kere açılınca, asit de yukarıya çıkınca yemek borusunun alt ucunda tahribat oluyor. Biz aslında hep biliriz ki asit artıyor midede. Değil mi? Asit artıyor. Artmasıyla birlikte bu asit aslında olması gerektiğinden fazla olduğu için yukarıya çıkıyor. Evet. Aslında bu ya yanlış bir bilgi. Tabii. Zaten midenin içinde asit var. Hem de artı bir değerlikli bir asit. Yani demir atsanız içine eritir. Ama midenin kendisini koruma mekanizmaları vardır. Beş katman mekanizma var. Ve e, mide asidi bu katmanları geçerek midenin kendisini sindirmez, sindiremez. Ama aynı koruma mekanizması yemek borusunun alt ucunda yoktur. Bu durumda asit yemek borusuna kaçtığı zaman yemek borusunun alt ucunu tahrip eder, rahatsızlık yaratır, ekşime yanma olur. Hatta bir müddet sonra kişi dikkat etmezse hastalık ilerler, darlık olur, Peki, daha mide başka olaylar da olur kötüye sindirmiyor? giden. Mide, midenin kendisini sindirmemesinin çok önemli sebepleri vardır. Koruma mekanizmaları vardır. Ve, e, bu koruma mekanizmalarından en önemlisi midenin iç sarını kaplayan bir mukus tabakası vardır. Bir tükürük tabakası gibi. E, sümüksü bir tabaka diyebiliriz. Çok ince, ağdalı bir tabaka vardır. Oldukça e, koruyucu bir etkisi vardır. Bir ikincisi midenin kendi hücrelerinden bir karbonat salgısı salgılanır. Mide hücresiyle mukus arasında o bir karbonat salgısı içeriye kaçan asidi nötralize eder. O zaman şöyle... Hücreler, bir karbonat salgısı, mukus tabakası yani tükürük salgısı en dışta, en yani içte e, asit, var. asit var. Tabii. Başka şeyler de var. Şimdi bunu, bunu bir görsel olarak anlatalım. Tabii. Neyi anlatmak istediğimizi. Şimdi burada 
elimde bir balon var. Midemiz evet. gibi düşünebiliriz. Böyle gülen surat. Evet. İyince mutlu olan. <gülüyor> Değil mi? Şimdi... Midem bu kadar var mıdır? Anca bu kadardır ya. Yok mudur? Peki. Diyelim ki bu kadar olsun. Şimdi... Asit ne yapar? Yakar. Yani sesi belki duymuyor olabilirsiniz ekran başındakiler ama stüdyodan yakar diye bir ses çıktı. Elimizde yakabilecek bir mekanizma var mı? Var. Evet hocam. Değil mi? Evet. Ateş. Midemiz bu olsa, yani herhangi bir koruma katmanı olmasa, ben ateşi ona getirdiğim zaman ne olur? Ay, oh. Ve patlar. Yani mide kendisine zarar verebilir. Ama midenin midenin şöyle şu balonla yapayım. Şöyle bakalım. Evet. Mide midenin içerisinde o salgı tabakası olan yani mukus tabakası olan katman olmasaydı mide patlardı. Peki salgı tabakası su gibi bir şey. Sıvıdır tabii. Sıvı. Jel, jel. O zaman ben bu balonun içerisine su koyarsam sanki onu göstermek için yaparsam bunu. Suyu koyuyorum. Suyu koydum. Şimdi şişireceğim. Daha büyük bir mide. Daha rahat görün diye yapıyorum. Şimdi ne oldu? İç yüzeyinde Su var değil mi? Evet hocam su var. Su var. <gülüyor> Ama sen istedin bunu. Merak ettin. <gülüyor> Şimdi bak içerisinde su var görüyor musunuz? Evet hocam. Evet. Şimdi mideyi anlatıyoruz. Midenin kendi kendine sindirmemesinin sebebini anlatıyoruz. Mide nasıl kendini koruyor diye. Evet. Ama... Ne dedi hocam? Mide dedi... Eğer dedi arasında bir karbonat şey olmasaydı, katmanı olmasaydı, mukus katmanı dediğimiz o tükürük evet, salgısı gibi evet. katman olmasaydı mide ne olacaktı? Evet. Kendi kendini içindeki asit yüzünden sindirecekti. Aynen az önce göstermiş olduğumuz gibi kuru bir balona ateşi çaktık. Evet hocam. Ne oldu? Patladı. Evet. Ama şimdi, burada su var. Şimdi evet ekran başındakiler sizler de bu, bunu belki görmüşsünüzdür. Kendini koruyacaksın. Mide gibi düşün kendini. Ne yapacaksın şu anda? Hayır hayır. Evet. Yok tavsiye çıkmasın. Sakin ol. Derin nefes. Evet izliyoruz. O zaman şimdi midemiz kendisini nasıl koruyormuş hep birlikte izleyelim. Çakma aç. Yanıyor mu yani? Patladı mı patlamadı? Patlamıyor. Nasıl patlamadı? İçinde su olduğu için mi hocam? İçinde su olduğu için patlamadı. Yandan tutsam patlardı ama suyun olduğu bölgeye getirdiğim için patlamadı. Çünkü diğer tarafta sürekli onu soğutan, onu koruyan bir mekanizma olmuş oldu. Midemiz de aynı şekilde böyle. Evet. Ancak bu durum yemek borusunda yok. Öyle yok. mi? Evet kesinlikle. Peki ne oluyor yemek borusunda olmayınca? Tabii asit yemek borusuna e, kaçtığı zaman yemek borusunun hücrelerini harabiyete uğratıyor, destrükte ediyor. Ben Ve bu durumda e, tabii e, zamanla e, sıyrıklar oluşmaya başlıyor. Yüzeyel iç sarı kayboluyor. Daha e, derin dokuyu da, e, dokuda da harabiyet yaratıyor. Kanamalar olabiliyor. Peki bizim Dağlık olabiliyor. o yanma hissi? E... Sinir uçlarını, çıkan asit hücreleri öldürdükten sonra sinir uçlarını açığa çıkartıyor. Orada da yanma hissi oluşuyor tabii. Peki ki. boğazımızda bazen hissediyoruz o yanmayı? E, çok önemli bir şey. Reflü ya da reflü hastalığı demek sadece yemek borusunun alt ucunda veya göğüste olan yanma demek değil. Bazı kişilerde göğüste çok yanma olmaz ama başka şikayetler olur. Örneğin ses kısıklığı olur. Hastanın reflüsü var. Hatta endoskopik olarak girerseniz burada yaralanmalar da var aside bağlı olarak da. Ama hastanın hiçbir şikayet yok. Tek şikayeti benim ses kısıklığım var diyor. Hmm. Halbuki asit yukarıya kadar kaçıyor ve ses tellerinde sorun yaratıyor. Bir ikincisi... Farangit oluyor hastalar sık sık. Göğüste çok sıkıntısı yok ama asit yukarıya kadar kaçıyor. Yattığı zaman da e, yutak bölgesini harabiyete uğratıyor. O durumda da tabii ki sık sık enfeksiyonlar geçiriyor.
Evet sizlerden gelen soruları da geleceğiz birazdan ama stüdyoda bu konuda bayağı insan muzdarip. Hele yaşadığımız dünyada tükettiğimiz gıdalar ve bize sunulan şeylere bakarsak e, gerçi no, sağlıklı besleniyor olsak bile bir taraftan stres faktörü de var. Onu da konuşacağım. Buyurun. Hocam şimdi hocamız bir deneyi yaptı. Ee, içinde evet. sıvılar. Hocamız derken hocam, ee, hocam, hocam burada. <gülüyor> <gülüyor> bir deney yaptı. Ee, ağızdan verilen bir ilaç var. Ee, acaba bu e, yanmasını önleyen jölemsi bir madde. Ee, evet. bu, Profesör ya. Bu, evet. sıvıdan evet. Dolayı, bu sıvıdan dolayı mı çıkmıştır hocam? Yani mideden esinlenerek mi yapılmıştır yoksa ona geleceğiz. O evet, başka bir şey. Evet. Birazdan o deneyimizi de yapacağız, göstereceğiz. Ben sorduğunu net anladım, net bir şekilde onu göstereceğim. Evet, şikayeti olanlar, böyle ses kısıklığı, farancit yaşayanlar var mı? Hocam ben müthiş yani o yanma içinden böyle zehirli bir su geliyor. Neden evet. gelir o? Safra gibi böyle evet. sarı bir su geliyor mesela. Şimdi e, tabii safraya da bağlı refli olur. Yani refli hastalığında sadece midenin içinden yukarıya Asit çıkmaz. Asitle beraber diğer gıdalar çıkar ama dikkat ederseniz burada safra var. Safra 12 parmak bağırsağına açılır. Ve safra normalde hareketlerle aşağıya doğru akması gerekirken reflü hastalığın başka komponentleri de vardır. Başka bileşenleri de vardır. Reflü hastalığında olay sadece kapak değil. Aynı zamanda mide bağırsak hareketlerinde yavaşlama vardır. Öyle olunca da safra birikir. Bir kısmı mideye gelir ve daha sonra da yemek borusuna çıkar. Ama hocam Aslında müthiş, müthiş o... acı ve müthiş yanma yapıyor. Şu ateş Tabii. gibi yanma yapıyor. Yani bu, bu böyle hemen hemen bir iki dakika bu için böyle artık şu gırtlak kısmı çok feci bir şey oluyor. Tabii yani. asit yukarıya çıktığı zaman bırakın asidi safrada çıktığı zaman aynı duyguyu yaratabiliyor. Safranın da alkalen bir maddedir. Gerçekten yakıcı ve rahatsız edici etkisi vardır. Ama daha çok bunu oranlarsanız asit çok daha fazla yapar. Sonuçta asit yukarıya çıktığı zaman yemek borusunun kendini koruma mekanizması yok ve bir harabiyet olur. Oradaki sinir uçlarında da yan tabii ki uyarılmalar olur. Yanma ağrı duyguları ortaya çıkar. Bazen de gıdalar yukarıya doğru çıkar. Bu e, tabii önemli bir şey. Yemek borusunda eğer ki ilaç da kullanmıyorsanız bir müddet sonra alt ucunda yaralar ortaya çıkar. Ülserler açılır. Zaten biz bu e, asit yukarıya çıktığı zaman ilk başta sıyrık deriz, erozyon deriz. Buna göre bir sınıflama sistemimiz vardır reflüyü. E, A'dan D'ye kadar. D en ağırı oluyor. A en hafifi oluyor. Ama bunun en ağır olduğu dönemlerde sadece sıyrıklar değil, ülserler de olur. Daha sonra tabi vücut kendini korur. Vücut kendini şu şekilde korur. Yemek borusunda aside karşı koruyucu bir mekanizma yok. Ama bir müddet sonra vücut midenin iç sarını yemek borusuna doğru uzatır. Yani Peki, midenin iç sarı yemek borusuna doğru çıkar. Peki hocam biz hep bildik ki evet. e, bir hücre olmaması gerektiği bir yerde oluyorsa buna kanser diyebiliyoruz. O zaman e, evet. o burada mi, burası mide değil burası Tabii. yemek borusu. Midenin hücreleri yani e, aside dayanıklı olan hücrelerin buraya göçmesi böyle riski. bir riski var mı? Tabi. Mide kendini korumak amacıyla bunu yapar. Yani midenin iç sarı yemek borusuna doğru yükselir ve yemek borusunun alt ucunda midenin iç sarı e, gerçekten iyi bir koruma yaratır ama bir müddet sonra şöyle bir şey var. Yemek borusunda bu şekilde midenin iç sarının olması demek bir bozukluğu gösterir. Bir bozukluk. Ve zamanla hücreler destrüktü olur. Bozulmaya başlar. Şimdi değişik isimleri var tıbbi ama sadece şunu söyleyeceğim. Bir müddet sonra yemek borusunun içindeki midenin iç sarı bozulmaya başlar ve kansere dönüşmeye başlar. Eğer ki reflüsü varsa ki Türkiye'de yüzde yirmi reflü vardır ama yemek borusunun iç sarının yukarıya çıkmasının oranı yüzde birdir. Fakat bu durumda da yüzde iki ile yedi oranında kanser ortaya çıkar. En çok Anglo-Saksonlarda gözükür. Onlar da biz buna baret özefagusu deriz. Yani bilen bilir. Reflüsü olanlar çok iyi bilirler. Doktora gidip gelirken birçok yerden araştırmışlar da midenin iç sarı yemek borusuna çıktığı zaman evet bir kanser ihtimali vardır. Yani aslında basit gördüğümüz reflünün bir kansere dönüştürücü, dönüştürücü etkisi de vardır. Onun için reflü iyi takip edilmesi gereken hastalıklardan tekidir. Tabii. Peki e, şimdi yer çekimine karşı ve midemizin peristaltik hareketlerine veya bağırsak sistemimizdeki o peristaltik hareketlere bağlı olarak hep asit aşağı doğru gidiyor normalde. Evet. Ve yer çekimi de 
onu o şekilde tutuyor, ona destek veriyor. Yattığımız zaman iş değişiyor mu? Kesinlikle değişiyor. Nokturnal diskte dediğimiz bir durum var. Yani gece diskmesi, şey ge- gece reflüsü, nok- evet. nokturnal reflü. Nedir bu? Şimdi kişi yattığı zaman yemek borusunun alt kapağı açıksa, aslında kapak açık olmasa da bazen açılıp kapı- kapanma bozukluğu var ya, o varsa o durumda asit mideden, Yemek borusuna oradan da ses tellerine kadar çıkacaktır. Ve aynı zamanda özel bir spazma yapacaktır ve kişi de nefes alma güçlüğü olacaktır. Evet. Ee, özel bir refleksdir o ve kişi böyle şiddetli reflü atağında gece boğularak uyanıyormuş gibi hareket edecektir. Birdenbire uyanacaktır, bir boğulma hissi olacak. Evet şimdi birazdan sorularımız da var onu alacağım ama aslında bu bahsetmiş olduğumuz tablo şöyle. Normalde böyle ayakta durduğumuz zaman değil mi? Evet. İşte midemizin altında e, sıvı, e, su duruyor. Şimdi yattığımızda vücudumuzun anatomik yapısı da değişiyor. Yani organlarımızın duruş şekilleri de değişiyor. Mide normalde ayakta durduğunuz zaman ne oluyor? Ee, burada görmüş olduğunuz gibi çapraz duruyor. Ama yatağa yattığınız zaman yer çekimiyle bağırsakların aşağı doğru e, asması ortadan kalkıyor. Bu sefer bir hafif bir pozisyon değişikliği olabiliyor. Midede ne oluyor? Biraz daha böyle yatay oluyor. Yatay olunca burada normalde midenin üst kavsi ile birlikte bu fonksiyon gören alt kapakçık yine birazcık gevşeyebiliyor. Ama onun dışında yattığınızda eğer zaten bir fonksiyonda bir sıkıntı varsa veya rutin bir açıklık varsa hocamın dediği gibi o zaman midenin sıvısı yattığınız zaman değil mi? Böyle mi? Evet aynen böyle. Aynen böyle. Yavaş yavaş ilerler ve ağzımıza gelir. Evet hem nefes darlığı yapar Aynı zamanda ses tellerini etkilediğinden dolayı ses kısıklığı yapar. Özellikle çok ses kısıklı olanları mutlaka araştırtması lazım. Endoskopi yaptırması, iyice o bölgenin incelenmesi lazım. Sık faranjit geçirenlerin iki şeyi araştırması lazım. Hastamız özellikle kış yaz fark etmez çok böyle faranjitim veya enfeksiyonum oluyor diyorsa iki şey araştırılır. Reflü bir de ikincisi toz alerjisi veya başka maddelere karşı olan alerji. Evet sizlerle devam edeceğiz. Şimdi sosyal medya sorularımız var. Bir de onları alalım bakalım evet. hocama neler sormuşlar. Hocam 80 kiloyum 1.75 boyundayım. Ne yesem ağzımdan çıkacak gibi oluyor. Doktora gittim reflü dediler. Uzun yıllar ilaç tedavisi gördüm. Bir faydasını göremedim. İlacı bıraktığım an eskisinden daha kötü oluyorum. Ömür boyu reflü ilaçlarına devam mı etmeliyim? Başka bir çözüm var mı? Evet. En sık rastladığımız durumlardan teki. Şimdi biz reflünün tedavisinde bazı ilaçlar kullanıyoruz. Ama bizim kullandığımız ilaçlar... Ne yemek borusunun bu alt açıklığını kapatıyor veya fıtığını iyileştiriyor ne de yemek borusunun gereksiz açılıp kapanmalarını engelliyor. Bizim kullandığımız ilaçların yaptığı şey midenin içindeki asidi yok etmek. Peki i̇çindeki, sindirimi bozmuyor mu o zaman? Aslında sindirimi belli açılardan bozabiliyor. Kalsiyumun emilimi azalıyor, B12 vitamini emilimi azalıyor. Bir de bazı alerjen gıdalar midede yok edilir ama siz asit giderici ilaçla siz midenin asidini azaltırsanız o alerjen gıdalar aşağıya inerekten kişinin daha çok alerjiye maruz kalmasına veya alerjinin daha çok ortaya çıkmasına neden olur. Ee, tabii ki bu ilaçları bir de aynı zamanda ince bağırsaklarda aşırı bakteri üretimi de olabilir. Sık bağırsak enfeksiyonları geçirilir. Ee, Osteoporozla ilişkisi de vardır. Kemik irmesiyle de ilişkisi de vardır. Sonuçta bizim kullandığımız mide ilaçları tamamen zararsız değildir. Ve biz ilk çıktığı zaman bu mide ilaçları dedik ki bunu en fazla 3 ay kullanmalısınız. Çünkü farelerde yapılan testlerde farelerde karsinoid tümör denen özel bir tümör yaptığını bu biliyoruz. Bu asit bunu. üretimini engelleyen ilaçlar. ilaçlar. Evet. Fareler ilk çıktığı zaman farelerde özel bir tip kanser yaptığının farkına vardık. Ve bundan dolayı dedik ki bunu en fazla 3 ay kullanın. Sonra yapılan çalışmalar sonrasında fark ettik ki örneğin Avrupa'da 5000 kişi 12 yıl boyunca kullanmış bu ilaçları. Yapılan çalışmalarda veya bizim kendi çalışmalarımız veya diğer ülkelerdeki çalışmalar hepsini bir araya getirince baktık ki mide ilaçları aslında güvenli ilaçlar. Kanser yapıcı etkisi çok fazla değil veya pek değil. Bunları uzun süre kullanabiliriz ve reflü tedavisinde de kullanabiliriz dedik. Fakat sonradan fark etti ki bu ilaçlar kemik erimesi, B12 vitamin eksikliği veya birçok hadiseye sebep olabiliyor. Dedik ki tamam kullanın ama dikkatli kullanın bunu. Süreleri biraz kısıtlamak gerekecek dedik. Ama bazı hastalarımıza sorduk 3 yıldır kullanan var, 5 yıldır, kullanan, yıldır var. kullanan var. 10 yıldır kullanan yine var. Şimdi sonra bir şeyin farkına vardık. Biz genelde 8. 10. yıldan sonra üst üste 8-10 yıl kullananlarda ama bazen de 3 sene kullananlarda da gördük biz bunu. Midenin içinde küçük polipler oluşmaya başladı. Ve biz bunlara fundik gland polipleri dedik. 
Ve bunları zararsız olarak gördük. Çünkü ikide bir o polipleri görünce aldık biyopsiler, örneklemeler çıkardık. Hiçbir şekilde kanserojen hücre yok bunların içinde. Tamam dedik bu mide ilaçları polip oluşturuyor. Ve polip oluşturuyor ama bunlar zararsız. Kullanabilirsiniz dedik. Fakat yıllar geçti şunun farkına vardık. O polipleri çok daha inceleyince, daha iyi araştırınca yüzde iki buçuk oranında kansere dönüşebileceğini öğrendik, fark ettik. Ve o zaman dedik ki, bir dakika, durum değişmeye başladı artık. Bu ilaçların zaten bazı yan etkileri vardı, metabolik yan etkileri. Ama aynı zamanda kötü hastalıklara da sebep olabiliyor. Ve onun için biz bunların kullanımını yine sınırlayalım dedik. Ve şu anda endoskopi yaptık. Belirgin bir şekilde kişinin reflüsü varsa diyoruz ki, 3 ay boyunca bu ilacı kullanın, sonradan azaltın. Ve şurada olduğu gibi kişi azaltmaya başlayınca şikayetler yükseliyor. Çünkü bu bizim mide ilaçları asidi bu seviyeden bu seviyeye düşürüyor, kişi rahatlıyor. Ama siz bu mide ilacını çekince yay gibi asit fırlıyor. Ama eski seviyesine değil. Daha yukarıya gidiyor. Rebound vuruyor. asidite Tabii yapıyor. Rebound. Çok felaket. Kişi de hemen başlıyor. Ya ilacı bıraktım diyor. 2-3 gün sonra müthiş yanmam var diyor. Bir nevi bağımlılık bir şekilde. Ama e, tabii ki bu narkotik bağımlılığı gibi değil. Kişi hemen 2-3 gün sonrasında tekrar ilaç almak zorunda kalıyor. Biz de demeye başladık ki bir dakika bu böyle olmuyor. Bunu bırakırsanız birdenbire bırakmayın. Yavaş yavaş bırakın. 3 aydır kullandınız bu ilacı. Ondan sonra artık pazartesi, çarşamba... Cuma alın, aralarda almayın dedik. Ondan sonra iki hafta sonra da pazartesi, perşembe alın. Haftada iki gün alın dedik sadece. Ve ondan sonra da ihtiyacınız olunca alın dedik. Yani devamlı kullanmayın, ekşime yanma olunca alın demeye kadarıyla başladık. bu proton pompa inhibitörü dediğimiz yani evet. midenin parietal hücrelerindeki bu e, şey e, pompayı tamamen kapatan evet. e, ilacın yani bizim o asit seviyesini düşüren e, ilacın bir özelliği var. Bu özellik, yani biz tıp fakültesine eğitim aldığımız yıllarda bu işi irreversible olarak yaptığı söyleniyordu. Evet. Yani geri dönüşümsüz bir şekilde midenizde asit üreten hücrelerin o pompasını imha ediyordu. Kesinlikle. Resmen. Veriyorsun, tabii. eskiden bu işi yapmak için e, ameliyatlar yapılırdı, sinir e, blokajı ameliyatları tabii. yapılırdı. Sinirler kesilirdi ki o hücrelere o sinir iletimi ulaşmasın ve asit üretimi olmasın diye. Reflü ameliyatı böyleydi veya Tabii. asit ameliyatı böyleydi midede. Tabii ülser varsa midenin sinirleri kesilirdi. Vagotomi derdik evet, ona hatta. Vagotomi. Vagotomi ameliyatının yaptığı etki bir tane hap çözdü. Dedi. Evet. Biz onu mucize olarak kabul ettik Tabii. yıllarca. Tabii. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ama seyrek vaziyette kullandığımızda ne oluyor? Vücudun midesinin rejenerasyonuna müsaade etmiş oluyorsunuz. Evet. Çünkü belirli bir süre sonra bildiğim kadarıyla 3 gün 72 saatte yenileniyor bu pompalar. Evet, evet. E, bu hücreler kendisini yeniliyor. Tekrar asit üretmesine müsaade ediyorsunuz. Dolayısıyla zaten içtiğiniz bir hap eğer çok aşırı e, bir probleminiz yoksa içtiğiniz bir hapla e, standart reflüsü olan veya işte okazyonel reflü dediğimiz böyle ara ara reflü şikayeti olan bir kişi e, ilacı bir sefer aldığı zaman zaten 3 gün rahat ediyor. Tabii kesinlikle. Şu, aslında ilacın Kana karışıp da kan vücuttan atılması çoğu zaman 4-6 saat. Ama ilacın etkisi 42 saat, 54 saat, 72 saate kadar e, devam ediyor. Sebep o pompayı yok ediyor. Vücut yeni pompa üretiyor esnada. Evet yeni pompa üretiyor. Bir de evet. lokal etki gösteren ilaçlar kullanıyorlar. Az önce değerli izleyicimizin e, sorduğu soruya geleceğim. Şimdi burada e, ne var? Hidroklorik asit var. Hidroklorik asit midemizdeki asit. Evet. Ee, evet. Yani marketinizde de alabiliyorsunuz. Daha zayıfını alabiliyorsunuz marketinizde. Marketten aldığınız formun adı da tuz ruhu. Tuzu. <gülüyor> Şimdi e, de, dedi ki bir şurup var dedi. Bu şurubu dedi koyuyorsunuz dedi. İşte na, nasıl oluyor? Şimdi evet. bunun etkisini sizlere gösterelim. Böyle ön kameradaki arkadaşım daha rahat e, bunu verebilir. E, eğer asit yükünüz fazlaysa ve reflü varsa... Ne istiyorduk? Yukarıya kaçmasını bir şekilde engellemek istiyorduk. Öyle bir şey icat edelim ki demişler. Bir sıvı üretelim. Bu sıvı solucanlaşsın, şişsin ve tepede bir kapakçık görevi görsün. İşte şu anda o şurubu damlatıyorum midemize. Evet mideye görüyor musunuz solucanları? Evet bu şurup reflüyü ani olarak giderebilmek, reflü şikayetlerini bir an önce bastırabilmek adına üretilmiş bir şurup. Evet, kullandık ve önce solucan gibi oldu. Bir anda şişti, sertleşti ve midenin üstünde bir kapakçık gibi oldu. Hemen o asidin kaçmasını engelledi. Hatta içince evet. de çok 
güzel bir şekilde rahatlıyoruz. Tabii anında diğer mide ilaçları yarım saatte bir, bir buçuk saatte etki eder ama bu birkaç dakika içinde etki birkaç eder dakika. anında. Peki bu ilaçları, şurupları kullanmak doğru bir şey mi? Zararsızdır bunlar. Hamilelikte de kullanılır. Bir problem yaratmaz. Ee, ama, ama ne kadar kullanacaksınız? Ne kadar Çok kullan fazla kullanırsanız bir bulantı yaratıyor tabii ki. Ya ama kasa kasa günde 4, diyorum. 6 yok o kadar değil. O ya kadarına ara, ihtiyaç arabasında yok. Arabasında var, evinde var, ofisinde var, her yerde var. <gülüyor> Yemek yiyor, öyle, sabah kahvaltıdan sonra arabaya biniyor. Ya diyor bugün sıkıntı olmasın. 6 ölçek. Günde 6 ölçeği geçmemekte fayda Aa, evet, var. Evet belli bir ölçeği geçmemek lazım. Buyurun. Hoş geldiniz hocam. Ee, ben bu şuruptan hamilelik döneminde kullandım. Ama evet. e, yani hani o pek bir işe yaramamıştı bana. Diğer Onun mide dışında... ilaçları kadar etkili değildir. Ama bu şurup midenizin içindeki gıdaların ve asidin üstünde yüzer. Ve mide asidi repli ile beraber yukarıya doğru kaçınca ilk başta bu şurup çıkar. Daha sonra aşağı inerken de bu şurup yıkayarak iner yemek borusunu. Bu önemli bir şey. Yemek borusunun yıkayarak aşağı iner. Aslında refli de tükrüğümüzün kalitesi bile çok çok önemlidir. Birçok faktör vardır. Hamilelikte tabii ki tek faktör e, bu değildir. Hormonal değişiklikler de vardır. Ama tutup da hani bu şurupları vermek yerine diğer ilaçları verirseniz onların çoğunun kategorisi B veya C'dir. Kesinlikle tamamen zararsız diyemeyiz ama mecburiyette biz bunları kullanırız. Peki ben bu şurubu içtiğim zaman bende hani daha çok kusma etkisi, asit gelme falan oluyordu. Hamilelikten dolayı mı yoksa e, şurup yan etki falan mı yapmış olabilir? Bakın bu gibi şur şurupların özel tatlandırıcıları vardır. Naneli olanları vardır, limonlu olanları vardır. Başka markaları da vardır. Eğer ki birinden memnun kalmıyorsanız diğerini deneyebilirsiniz. Evet. Yani hangisi sizin için daha uygunsa. Başka şikayetçi olan, refri şikayet olan bir izleyicimiz daha. Tamam. Dur sen... Sen de yanına geliyorum. <gülüyor> Hocam bu bahsettiğiniz şeyler hepsi bende var. Midem yanıyor, acısı geliyor. Evet. Unduskubi oldum ağzımdan iki kere. Gastroskopi oldu. <gülüyor> Hortum salıyor. Gastroskopi oldu. Hortum e, mide. Efendim evet. yani en, endoskopi yapmışlar. Ha, endoskopi evet. yaptırdım, parça aldırdım. Midemde mikrop çıktı. Evet. Üç ay tedavi oldum. Yani devamda oluyorum, gidiyorum. Dediğiniz gibi mide ilaçları hiç o mide korucusu odunda zararlı var diye bırakıyorum. Onu içmesem çok kötü yanıyor midem. Sanki kalbim ağrıyor gibi. Evet. Ondan sonra. Yani şey, bu bir de şeyi soracağım. Gece bu, yattığında... Acısı geliyor ağzımdan, yeşil. Acısı geliyor. Evet, gece yattığında acısı geliyor. Bir de hocam evet. bu... Bir... Hayatını etkiliyor mu, kötü etkiliyor Çok mu? Çok etkiliyor. Gece Hı. uyuyamıyorum mesela. Sanki göğsüme bir öküz oturmuş. Yani, yani göğsüme <gülüyor> kadar... <gülüyor> Çok kötü ağrısı var. Kalp, kalbim ağrıyor diye doktora gittim. Dedi ki senin dedi midenle sorun var dedi. Evet. Yani Kesinlikle karışır. Göğsüme karışır. kadar ağrısı vuruyor. Bir de hocam şey soracağım, bu mide kanseri e, günümüzde çok ya yoğunlaştı. Ondan evet. sonra yani kendimizi nasıl koruyacağız ve bu mide kanserini yani nelerden oluyor, nasıl koruyacağız midemizi, neden oluyor, öldürüyor bir de. Şimdi bakın, 2006'da, 2009'da yapılan bazı çalışmalar var. 2006'daki çalışma dedi ki, şaşırtıcı bir şekilde, kolon kanserini eksersiz yapmak azaltıyor. Bir de özel bir tip ağrı kesici azaltıyor, polipleri de azaltıyor. 2009'daki çalışma mide kanserini de azaltıyor e, yönündeydi. 2011 ve 2014'te aslında eksersizin hareket yapmanın bütün kanserleri azalttı ortaya kondu. Yani bir kere tabii yemek çok önemli. Hep yiyeceklerin üstünde duruyoruz ama birinci planda eksersizi arttırmak zorundasınız. Örneğin yürüyüş yapmak zorundasınız. Diğer kaslarınızı harekete geçirmek zorundasınız ki eksersizi hayatımızın içine sokmalıyız. Bir ikincisi... Tabi yiyecekler çok önemli. Bir kere en zararlı olanlar, olan şeylerden teki e, kömürde pişen ızgaralar vardır. Eti ateşe değdirmemeye çalışmak lazım. Ama bu bir kültür meselesi. Bunu bir Çinli veya Japon yapabilir ama bizde genelde bazı kebap alışkanlıkları veya ızgara alışkanlıkları çok fazladır. Halbuki Haşlamaya geçmek her zaman için çok çok daha iyidir. Bir üçüncüsü tuzu azaltmalısınız. Japonya'da mide kanseri çoktur ama tuz da çok kullanılır. Çünkü salamura yapılır, balıklar o şekilde korunur, diğer yiyecekler de. Başka bir şey daha var ama tütsülenmiş gıda, onu da azaltmak zorundasınız. Tütsülenmiş peynirler gıda... var mesela, onlar... Tütsülenmiş olan şeylerden uzak durmak lazım. Aslında tütsülenmiş gıda hani pek yok dersiniz değil mi? Şarkütülere bir bakarsınız bir çoğunda vardır. Veya gittiniz veya ısmarladığınız yemeklerin içinde önemli bir kısmı tütsülenmiştir. Ama bu tütsülenmiş gıdaların içindeki bazı maddeler mide kanserini arttırır. Ayrıca mide mikrobu varsa 
Eskiden mide mikrobunun daha yüksek oranda biz mide kanseri yaptığını düşünüyorduk. Şimdi çok fazla öyle düşünmüyoruz ama yine de mide mikrobu varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Bir de taramalar yapılmalı. Örneğin ailenizde mide kanseri varsa bir bireyde muhakkak direk, diğer birinci derece akrabalar taranmalı. Endoskopik olarak üstelik ileri düzey endoskopik yöntemlerle taranmalı. İleri düzey endoskopik yöntemlerin anlamı şudur. Bazen görülmeyeni gösterebilen çok özel bazı lazerli sistemler, özel ışıkla boyamalar veya kimyasal boyamaları inceler, e, boyamalarla incelenir ve çok erken safhada bu kanser veya kansere dönüşen hücreleri kansere dönüşmeden bir veya iki safha öncesinde yakalar. O işlemleri yaptırmalısınız, o tip taramaları yaptırmanız gerek. Bir de hocam üfleme testi de yaptılar bana. Efendim? Şey mide için üfleme testi. Üfleme Benim testi küçük tabii. Bir şey üflüyorsun. Üre nefes testi mi diyoruz? Üre yani. nefes testi mide Onun mikrobunu. Onun için bilmiyorum. Tabii mide mikrobunun var olup olmadığını veya tedavi verildikten sonra da ölüp ölmediğini kontrol için yapılır. Ama endoskopi yapıldığı zaman zaten bizim biyopsi alınıyor, biyopsi alınıyor. alınıyor, onda görülüyor. Mide mikrobu varsa tedavi verilir. Arkasından tedavi bittikten iki ay sonra ya da bir ay sonra da olabilir ama optimal iki ay kabul ediyoruz. Tekrar o helikobakter pilori dediğimiz mide mikrobunun test ederiz. Birkaç yöntem vardır ama en etkilisi o üfleme testidir. Doğruluğu %95-%98'dir. Ama dışkıda antijen bakmayla ve diğer şeylerle de testini yapabiliriz bunların. Fakat bence en geçerli olan mide mikrobunun ölüp olmadığını gösteren bu üre nefes testi oluyor. Hocam teşekkür ederim. Annem de zaten mide ameliyatı oldu. Bu genetik oluyor işte baktırmamız gerekiyor. Sizin de kontrol altında olmanız lazım. Neden oldu acaba mide ameliyatı? Safrasını aldırdı annem. Safra kesisini aldırdı. Midesinde... Karnında bir ameliyat oldu o zaman. Mideden değil. Safra kesimi aldırdım. Kesi hocam. alındı tamam. Kesin. Mide o... operasyonu evet, değil o bir şey... ama bir sıkıntı Teşekkür varmış ki alınmış hocam. o. Tabii. Aynen. Şimdi birazdan e, tanı tedavi yöntemlerini ya, gıda... Hocam bir şey gıda... daha unuttum. Lafınızı kesiyorum. <gülüyor> ya, hocam benim karnım şişiyor böyle. Asitten mi nedir böyle? <gülüyor> o da bir sabah hamile diye yer veriyor. <gülüyor> Çok önemli hocam. bir konu. Karın şişkinliği e, bu gerçekten... Bu kadar <gülüyor> Birçok sebepten dolayı olabilir. Şimdi birçok sebepten dolayı olabilir. Ee, çok sıkıntınız varsa buyurun bize başvurun konuşalım. Evet, daha Uzun bir konu. Şey Onu hallederiz problem değil. Evet teşekkür ediyoruz. Sosyal medya sorularımıza devam ediyoruz efendim. Hocam 7 aylık hamileyim. Yediğim her şey boğazıma geliyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Hamile olduğum için endoskopi olmaya korkuyorum. Boğazımda aşırı yanma ve acı bir tat oluyor. Bunun bitkisel tedavisi var mıdır? Yardımcı olursanız sevinirim. Reflü sebeplerinden bir tanesi hamilelik olabilir mi? Tabii karın içi basıncı arttığı için bir de hormonal dengesizlikler olduğu için reflüde artış olur. Ama bir de yemek borusunun alt ucundaki kapağın açısı değişir. <gülüyor> Mikrofonu hanımefendiye verelim. Reflünün bir sebebini ben size söyleyeceğim. Şimdi hamilelikle devam ediyoruz. Bunu aslında bir maketle yapmak isterdim ama evet. sizin üzerinizde gerçekleştirmek istiyorum. Tabii. Ee, nasıl bir uygulama yapsak onu düşünüyorum. Şimdi neyle yapsam diye kucaklayacağım sizi. Tamam. Tamam. Şimdi e, kadınlar özellikle belli bir kilonun üzerinde geçmiş kadınlar vücutlarını şekillendirmek için bir kıyafet giyiyorlar. Bunun evet. adı nedir? Korsedir. Neymiş? Korse. E, korse sence reflü yapar mı? Yapar. Neden reflü yapar? Çünkü mideyi sıkıp yukarıya yediğini e, verdiği için. Bravo. Evet. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. Hakikaten Korse kullanmanın karın içi basıncı arttırarak reflüye sebep olduğu gösterilmiş. Nasıl? Böyle burada sıkı bir şey olduğunu düşün. Tabii. Siz kullanmıyorsunuz. Hayır. Bu düşünebiliyor musun böyle bir şey bastırsa sürekli Tabii, içeride? Tabii o zaman yiyecek de yukarıya çıktığında <gülüyor> direkt... Böyle e, nasıl aynen. geziyorlar öyle anlamıyorum. Hocam yüzde yirmi beş mi diyeyim daha fazla mı? Bir de bu reflüyü davet kendimiz ediyoruz. Biz bayanlar daha çok yedikten sonra hemen bulaş makinesine eğiliyoruz. O evet. yiyecek yukarıya ve yemek, pardon o mide kapakçığına sıkıştığı için. Onun sebebi çok yeme. Çok yemek bir de işte eğilince de. <gülüyor> Doldurmuşsun mideyi, evet. eğilince yer kalıyor. Bebeklerin de işte emzirip yatırdığın zaman o Öyle da geliyor. Öyle tabii. Ayakkabınızı Aa. bağlamayın diyoruz zevkli hastalara yemekten sonra. Öne evet. eğilmeyin, korse giymeyin, yüksek yastıkta o yatın. O geri çünkü. Evet, bizi sizin yerine davet ediyoruz. Ederim. Teşekkür ederim. Şimdi çok önemli... Nasıl korse ve karın içi basıncı artırıyorsa hamilelikte aynı durumda karşı Tabii. karşıyayız. Sorumuza geri dönüyoruz. Tabii. Hamilelikte endoskopi yapılır mı? 
çok gerekliyse yapılır. Örneğin bir bakarsınız müthiş bir kan kaybı var veya ağızdan kan geldi veya makattan siyah renkli bir dışkı geldi ki biz ona melana deriz yani kanama bulgusu. O durumda yaparız veya bir darlık düşündüren bulgular var. Devamlı kusmalar var ve hamilenin belli bir dönemi açıldı. O zaman yapmak gerekir mutlaka. Peki e, gebe birisine reflüsü varsa evet. e, tedavi olarak ne yapabiliyoruz? Şimdi e, proton re... pompa inhibitörü kullanamıyoruz. Proton pompa inhibitörlerini eskiden özellikle ilk ayda vermemeye çalışıyorduk. Yine çok vermemeye çalışıyoruz. Eskiden kategori C'ydi. Bir kısmı kategori B'ye e, kaydırıldı. Ama şöyle bir şey var. Bunu kullanacaksanız bile 3. aydan sonra sınırlı bir şekilde veriyorsunuz. Fakat eğer ki yapabiliyorsanız bu biraz evvel bahsettiğimiz çuruplar var ya onlarla idare etmesini istiyoruz hastamızın. Çünkü onların son derece zararsız olduğunu biliyoruz. Ama bununla tedavi edemiyorsak o proton pompa inhibitörlerini biz veriyoruz kontrollü olarak. Hekim kontrol altında veriliyor. Abi, o zaman... Ve iyi de geliyor genel olarak bir problem evet, Şikayetiniz çıkmıyor. varsa amile olsanız bile mutlaka bir gastroenteroloji evet. hekimine kadın doğum uzmanınızla konuşarak istişare ederek başvurmanıza evet. fayda var diyoruz. Şimdi Ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Eskiden gebelikte bu ilaçları kesinlikle kullanmazdık. Hatta bunun bir gerisi var. H2 reseptör blokörleri. Çok evet. çok severdik. Yani bu proton pompa inhibitörlerinden önce onlar çıktığı zaman müthiş bir kurtuluş Ucuz diye için. kullanmıyor musunuz hocam? <gülüyor> Hayır. Aksine biz onları gece reflüsünde veriyoruz. Çünkü asit inhibitörleri gece reflüsüne Diğerleri kadar, aşık reseptör blokörleri kadar iyi etkimeyebiliyor. Onun için biz onları yine seviyoruz ama hamilelikte ne onu, ne onu kullanabiliyorsunuz. Fakat son 15 yılda yapılan araştırmalarda şunun farkındayız ki, bu tabii sorudan dolayı bunu söylüyorum. Artık bu proton pompa inhibitörlerini daha güvenli hamilelikte kullanabiliyoruz. Eğer ki hekim verdiyse buna, mutlaka gerektiği için vermiştir gastroenterolunuz. Kullanabilirsiniz, çok endişe etmeyin bu konuda. Evet, şimdi söz sizde efendim. Mikrofonumuzu sizlere uzattık. Bakalım mı reflüyü arttıran ve azaltan gıdalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listesini yapacağız, puan veriyoruz sonunda. Özellikle mayalanmış olanlar çok fazla reflü yapar. Reflüyü arttıran besinler nelerdir? Ya asidi arttırır ama biz ne yiyeceğiz o zaman? Onu yeme, bunu yeme. Hangi yağlar reflü için zararlıdır? Bakın bu sadece asidi ölçmez. Yemek borusuna kaçan safrayı da ölçer. Reflü tedavi yöntemleri nelerdir? Hastalıkların tedavisinde çok önemli tüyolar. Az sonra Halit Yere Bakan'la doktor geldi de. Reflü bildiğime göre mide yanması. Çoğaltan şeyler limon, sirke, böyle asitli şeyler genelde. Azaltan şeyler tatlılardır genelde diye düşünüyorum. Reflü artıran e, gıdalar özellikle yağlı yiyecekler. Ee, çok aşırı e, salata tüketimi, yani salata biraz reflüye dokunduğu için ona biraz dikkat etmek gerekiyor bildiğim kadarıyla. Mide yanmasına sebep oluyor, mide kapakçı sorunu çıktığı için e, biraz onlara dikkatli, e, yani yiyeceklere genel olarak dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Çok yağlı şeyler tüketmemek lazım. Mide yanmasını artıran kola, kahve, domates, soğan, sarımsak. Ya ben de derefli olduğu için az çok biliyorum ve hani mide yanmasını önleyecek şeyler yemeye çalışıyorum genelde. Mide yanması asitli içecekler, asit içeren yiyecekler genellikle. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Yağlı yiyecekler ve asitli içeceklerden uzak durmak gerekiyor. Kahvenin reflüyü arttırdığını biliyorum. Özellikle kafein içeren içecekler galiba. Ve asidik şeyler falan da sanırım zararlı. Yine stresinde etkili olduğunu biliyorum. Evet sizlerden gelenler dedik ve dediğim gibi mikrofonu uzattık. Gerçekten e, birçoğunuz bazı şeyleri güzel bilebilmişsiniz. Ama şöyle bir üzerinden tamamen geçelim. Reflüyü evet. neler arttırıyor? En başta onu konuşalım. E, şimdi... Özellikle... E, bir de neden arttırıyor? Bunlar gidip me- mide gevşetiyorlar mı? Ne yapıyorlar? E, yemek borusunun alt kapağını açıyorlar bunlar. Örneğin alkol. 
Özellikle mayalanmış olanlar çok fazla refli yapar. Örneğin şarap, bira çok fazla yapar. Ama diğer tip alkol de bir miktar dozunu arttırdığınız zaman yapar. Bazı ilaçlar da yapar. Örneğin astımı olanların kullandığı ilaçlar şiddetli refli yapar. Ee, sigara burada çok önemli. Sigara direkt olarak yemek borusunun alt kapağını açar, asit çıkar, yakar, iner. Ama sigara aynı zamanda tükrüğün kalitesini de bozar. Aslında tükrük bizim için çok önemli. 700 cc günde a- a- bir litreye tükrük, yakın. yaklaşık 1 litreye yakın tükrük salgılanır ve midemize gider. Ama giderken de yemek borusunu yıkayarak gider. Ama sigara içenlerin e, tükrük kalitesi düşüktür ve yıkama işlemini iyi yapamaz. İkinci neden de budur. Sigara içenlerde çok fazla refli gözükür. Ve sigarayı bıraktığı andan itibaren özellikle birinci aydan itibaren rahatlamaya başlar. Sonra bazı gıdalar özellikle turunçgiller burada görülüyor. Mandalina, portakal bunlar reflüyü arttırırlar. E, Tabi çi mide boşalmasını da geciktirirler. Biz diyoruz ki tamam yani illa yemek istiyorsunuz. Çünkü bazı hastalarımız diyor ki hocam ben e, reflüm var şiddetli great B ama turşu yiyorum hiçbir şey olmuyor. Biz zaten son zamanlarda eskiden şunu yeme şunu yeme şunu yeme koca bir diyet listesi vardı. Onları kullanırken artık bireyselleştirmeye başladık. Ama bir genelleme var. Örneğin bazı gıdalar %70 reflülü hastada rahatsızlık yaratıyor ama %30'unda rahatlat, e, rahatsızlık yaratmıyor. O zaman diyoruz ki hayatınızı çok çok kısıtlamak yerine Mesela bunu portakal kullanabilirsiniz. Herkes de yapmaz. Herkes de yapmaz. Ben portakalın evet. kendisini yediğim zaman hiçbir şikayetim yok. Ama e, evet. normal şartlarda meyve suyu zaten tercih etmiyorum ama es kaza mesela yani hani böyle bir yudum alsam... Evet. O gün bütün gün midem yanabiliyor. Tabii fabrikasyon olanların içinde özellikle katkı maddeleri vardır. Benzoat, obo birçok koruyucu prezervatif madde vardır. Onlar yemek borusunun alt kapağını açarlar ve ekşime yanma yapar. O zaman yapar. hazır Uzun gıdalar yapar. bu konuda. Uzak durmak lazım. E, tamam portakal suyu içebilirsiniz ama bunu kendiniz hazırlasanız daha iyi. Bir de bunu akşam saatlerinde yapmayın gündüz. Hastamıza Zaten hastalarımıza diyoruz ki genel önlemler... Reflüde bir ilaç kadar etkilidir genel önlemler. Örneğin diyoruz ki biraz evvel bahsetmiştik. Karın içi basıncını arttıran e, kemerler, korseler takmayın diyoruz. Bu önemli. E, bir de örneğin yatarken e, yatağınızı yükseltin diyoruz. Tabi eskiden yatağınızı yükseltir derken e, yatağın baş kısmına bir 15 santimetrelik takoz koyardık. Ve gerçekten bu reflüyü son derece pozitif yönde etkiler. Hasta bir kalkar reflü falan yok ama Ayaklar kaç şaşırt. gün sonra bir kalkar ayaklarım ağrıyor veya hocam ben dinlenemiyorum diye. Ne yapmaya başladık bu sefer? Yatağı ortasından itibaren üçgen bir şekilde yükselten reflü yastıkları var onları kullanmaya başladık. Ama piyasaya baktım yaklaşık olaraktan 25 tane reflü yastığı var. Bunlardan 24 tanesi reflü yastığı değil aslında. Normal yastık kalınlaştırılmış, inceltilmiş adı öyle konunca hastalarımız da alıyor tabii. Ama bu konuda çok dikkat Dikkatli olmak lazım. Reflü yastığı yandan baktığınız zaman üçgen şeklindedir ve belinizden itibaren bir yükselme yaratır. Şöyle bir şey var, yan yatmanız zordur ama Gret C reflülerde, D'de de falan gerçekten çok çok faydalıdır. Bir de gece yatmadan önce en büyük önlem şudur. Gece yatmadan önce son 3 saat yemek yememek en önemlisi. Ne yediğinizden daha çok bile önemlidir bu. Son 3 saat. 11'de yatıyorsunuz, 8'de yemek yemeyi keseceksiniz. Peki ne yiyip içebiliriz? Sadece böyle çok hafif sulu sıvı gıdalar alabilirsiniz. Çok açık çay içebilirsiniz. Yine orada bazı çaylarımız var. Onlardan alabilirsiniz. Ama gıdalar mis gibi kokuyor. Nane, özel kokusu akşam... artsın diye böyle evet, özellikle evet, tevya evet, vuruyorum evet. bu taraftan. <gülüyor> Sebebi şu, biliyorsunuz değil mi? Ee, özellikle bu bitki e, baharatlar yani yaş e, bitki baharatlar e, vurdukça aromaları çıkar. Evet. Evet. Bunda reflüyü de nane çok arttırır. Arttırıyor değil mi? Tabii. E, diyoruz ki ha illa tabii kuru yemiş de arttırır. Bakın. Tamam. Yani e, meyvelerden girdik ama burada fındık Mesela, var, fıstık var ve çikolata, çikolata var. Çikolata ne diyeceğiz hocam? Dehşet. Çikolatanın içer, içerdiği yağ yemek borusunun alt kapağını açar, asit çıkar ve çok rahatsız eder. En çok reflü yapan gıdalardan teki çikolatadır. Onun için reflüsü olanları akşam kesinlikle yemeyin. Mümkünse gündüzde yemeyin diyoruz. Eğer ileri reflüsü varsa Kuru yemiş. Kuru yemişleri de almamalarını istiyoruz. İçinde yağ vardır. Yağ asidi arttırır ama biz ne yiyeceğiz o zaman? Onu yeme, bunu yeme. Yani bütün maç Biraz zevkini evden yiyeceğiz. alıyoruz. Tabii Nasıl ona yiyeceğiz? geleceğiz. Şu var. Evet fındık fıstık illa canınız istiyorsa akşam yemeyin diyoruz. Yani akşam ve gündüz ara öğünler yapın. Mesela saat 10-10.30'da. Şimdi günde 5 öğünümüz var değil mi? Sabah, öğlen, akşam. Arada 2 tane basit hafif ara öğün yapın. İşte 
Portakalı o zaman yiyin. Gündüz üç buçukta yiyin, sabah on buçukta yiyin. Ama bunları akşam yemeyin. Fındık fıstık veya bu tip meyveleri, turunçgilleri gece yemeyin. Refliniz çok artar. Soğan sarımsak, mutfağımızın, yemeklerimizin var geçirmesi. Müthiş antioksidan. Soğan sarımsak çok severiz. Yenilmesini de biz şiddetle tavsiye ederiz. Koku vesaire böyle negatif özellikler olabilir ama sağlık açısından dehşet iyidir. Yemesini tavsiye ederiz ama yine akşam yememelerini tavsiye ederiz. Mide boşalma zamanında geciktirirler. Akşam refliği çok çok arttırırlar. Baharatlar? Baharatlardan. Domates. Şimdi burada domates ve domates suyu. Domatesi çok severiz. Biz herkese Yeşillik yiyin deriz, sebze yiyin deriz. Evet çok güzel sebzeler ama özellikle domates yiyin veya kırmızı biber yiyin deriz. Çünkü içinde likopen var. Çok iyidir, likopeni çok severiz. Ama siz domatesi akşam yediğiniz zaman da reflünüzü arttırır. Domates suyu arttırır, bir de salçası arttırır. Onun için yemeklerinizde salçayı azaltmanız gerek mutlaka. Baharatını çay, kahve, meşrubat. Şimdi... Zaten gazlı olan bütün gıdalar refliği arttırır. Ne mekanizma belli. Gaz çıkarken beraberinde asidi ve gıdaları da çıkartır. Mekanizma bu. Onun için gazlı içecekleri tavsiye etmeyiz. Ama burada portakal suyunu görüyorum. Özellikle fabrikasyon portakal sularını tabii istemiyoruz. Ee, bir de burada kahve görüyorum. Kafein vardır. O da yemek borusunun alt kapağını e, açar. Sorun yaratır. Ama burada çay var. Özellikle bayat çay içiyorsanız, hani çok zaten bilinen bir şey, bayat çay içiyorsanız dehşet refli yaratır. Onun için çay Ama taze yapıyorsanız... çayda sorun yok. Yok. Taze çayı açık içerseniz çok fazla problem yaratmaz. Hatta olumlu etkileri olduğunu bile düşünüyoruz biz. Evet. Şimdi yanması olanlar. Var mı? Hiç miden yanıyor mu? Yok. Çay çok nadir. Nadir. Ne çok yapınca nadir. yanıyor mesela? Nadir olanlar daha çok biliyor mesela. Yani ben şunu yaptığım zaman benim midem yanıyor diye. Sabah kalktım poğaça yedin. Hadi bakalım. Çiğ sebze de benim midemi yakıyor. Çiğ sebze. Evet. Tabii. Sindiremiyor belki. Tabii sindirim güçlüğü yaratır çiğ sebzeler. Onun için deriz ki biz bunları haşlayın. Brokoli yemek zor veya birçok gıda çiğ yemek zor ama onları haşladığınız zaman bazı gıda değerleri azalır. Ama olan size yeter. Geride kalan size yeter. Ne yapınca miden yanıyor? Ben baharatlı yemek yediğim zaman bir de domatesi hiç yiyemiyorum. Domatesli, e, mesela annem yemek yapacağı zaman domates salçası falan salçası yapar benim yemeklerim. Bireyselleştirmeye giriyor. Zaten domates refli yapar ama çok rahatsız ediyorsa uzak durun. Genel olarak hiç yiyemiyorum zaten ama baharatla çok fazla zarar Baharat veriyor. Baharat daha mı rahatsız ediyor? İkisi Bazı kişiler çok rahatsız şey. olmaz ama e, genel olarak rahatsız ettiğini düşünüyoruz. Evet sizler... Hocam ben de yeşil erik yediğim zaman yapıyor. Başka zaman olmuyor. Ekşi olan Erik bütün gıdalar refliği arttırır. Ekşi. Ek, ekşi olan bütün gıdalar, meyveler refliği arttırır. Mevsimde geliyor. Mevsim, mevsim. Senden bize kaldı erikler. <gülüyor> ne mutlu bize. Evet. Size alalım mikrofonu. Ee, ben sabah aç karnına kahve içtiğim zaman e, veya simit yediğim zaman. Şimdi <gülüyor> kim yiyecek diye merak ediyorum ya. Buraya özellikle koymadım. Bakalım biliyor musunuz diye. Gerçekten susam, evet. bir zerrecik bir susam. Evet. Midenin alt kapağını gerçekten inanılmaz bir şekilde gevşetebiliyor. Ee, çok ciddi refliğe sebebiyet verebiliyor. Do Demek ki doğru. Simit yemeyeceğiz. Evet. Evet, normal kahvaltı simit yapmamız gerek. Yani klasik, peynirli, reçelli, ballı, zeytinli kahvaltı yapmanız lazım. Neden biliyor musunuz? Genelde biz biraz acelecikten işe yetişmek zorundayız veya zaman az... Her sabah poğaça veya simit yenir. Şimdi bayanlar çok daha iyi bilir ama yani şu kadarcık siz una, şu kadar yağ katarsınız poğaçayı öyle yaparsınız. Aşırı yemek her zaman için refliği çok arttırır. Onun yerine normal kahvaltı yapmamız gerek mutlaka. Peki e, bastırmak için ne yapıyorsun? Bu ya yanmayı kaybetmek için yaptığın bir şey var mı? E, çoğu zaman maden suyu içiyorum. Hadi bakalım bir daha arttırıyorsun. <gülüyor> evet. Ama işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Süt? Ee, ya aslında gün içerisinde ikinci yemeği yedikten sonra geçiyor. Ha seninki geçiyor, bizimki Aha, geçmiyor. Benimki geçiyor. Evet. Ben soğuk su tercih ediyorum. Evet. Ee, böyle sunta diyorlar hani bir bisküvi var ya. Evet. E, ondan tercih ediyorum. Tabii gayet leblebi de olabilir bazen. Evet. Eğer gece oluyorsa da hem de rahat uyuyayım diye e, az bir miktar soğuk süt tercih ediyorum. Soğuk yan, yanmayı alsın diye. 
Doğru mu? Oldu mu? <gülüyor> Oldu mu? Ha? İyi. <gülüyor> Becerdik mi? <gülüyor> Tabii soğuk, soğuk Hadi. mide hareketlerini arttırır. Ö Hatta kabızlıkta hep söyleriz sabah iki bardak su için ondan sonra tuvalete gidin diye. Mide hareketlerini arttırır. Yine soğuk suda mide boşalmasını arttırır. Zaten refle hastalığında bir de mide boşalmasında güçlük vardır. Mide yeterince kasılıp içini boşaltamaz. Onun için geriye gelir. Evet olabilir. Bir de proteinli gıdalar zaten e, reflüyü azaltır. Ama yağlı olsaydı tabi sorun yaratıyordu. Evet. O zaman mesela içecek olarak, meşrubat olarak bir şey içmek istiyorsak ayran içebilir miyiz? Ayran içtiğiniz zaman da içinde yağ miktarı çoktur. O da evet. bir artık. Yağsız ayran. Yağsız ayran içeceğiz. Hocam e, sütü içeceksin ama böyle bir kerek dedi yudum yudum içtiğiniz zaman iyi geliyor. Yavaş belki. yavaş. Yavaş yavaş. Böyle bir yudum böyle ucundan yavaş, kedi yavaş. gibi alacaksın. Yavaş yavaş. İnecek. O inerken hissediyor söndürüyor ya. O Hocam yani içiyor. gerçekten böyle... Şurubu içtik ya demin lap diye kapattı. Evet. Evde olmayınca ne yapacaksın? Süt var. Cenab-ı Allah yaratmış. Onu böyle içiyorsun. İnerken hissediyorsunuz hocam. Söndüre Tabii. söndüre iniyor. Böyle <gülüyor> ormanı <gülüyor> hani itfaiyeciler söndürür ya. Evet. Ve ben... O anda geçiyor <gülüyor> zaten. Bir taraftan böyle başlıyor söndürmeye. Öteki taraftan çıkıyor. Aynen öyle. Nasıl benzetiyorsun Buradan ya? başlıyor efendim. Mideye kadar. Gerçekten evet. e, sütün... Evet. Hocam bana da kıymalı yiyecekler çok aşırı derecede dokunuyor. Yani şu anda bile midem çok kötü yanıyor. E, kıyma hangi tip? Dana mı? Koyun mu? Belki gıda alerjisi de olabilir onun üstünde durmak Hiç lazım. Hiç bilmiyorum. Yani. Yağlı olan her türlü et arttırır. O da var. Yağlı olan Ve her yağda et kızartılmış. Tabii. Arttırır. Şimdi bu tarafa evet. geçiyoruz. Daha önemli konular evet. da var burada. Evet. Burada birazdan nasıl tedavi edilecek hiçbir yere ayrılmayın. Onu anlatacağız ama. Şurada bir de reflüyü azaltabilecek şeyler. Öncelikle yiyeceksek evde kendimiz pişirelim. Hazır gıda tüketmiyoruz. Kesinlikle. Şimdi en önemlisi ev yemekleri yemekle gerekir. Şimdi evde tabii kendimiz pişirirken içine kattığımız yağı da biliyoruz. Sanayide veya piyasada restoranların bazılarında maalesef aynı yağ biliyorsunuz çok modadır. Tekrar tekrar kullanılır. Alınır Patates kızartılır, başka şey kızartılır, süzülür, tekrar kullanılır. Reflüyü en çok arttıran şeyler de yanmış yağdır. Evet, nasıl bayatça? Aynı şekilde yanmış yağ. Ama siz evinizde yağı bir kere kullanırsınız yemeklerinizde. Bu önemli. Mümkün olduğunca dışarıda değil, evde yemek lazım. Bir ikincisi, tabii ki özellikle bunlar sağlıklı gıdalar. Fasulye, havuç, ıspanak, lahana... Bunlar çok çok faydalı. Fiber içerikleri de yüksektir ve kolayca e, sindirilmesi, tabii sindirim sistemi de aşağıya doğru kolayca Ama ilerler. Ama çiğ yemiyoruz. Çiğ yediğiniz zaman şişkinlik yapar bu tabii evet, ki. Mümkün yediğin... olunca çiğ yemeyip pişirmek lazım. Sindirimi çok zordur çünkü. Et, balık, tavuk. Et, et, balık, tavuk protein içerir ve protein içeren gıdaların hepsi yemek borusunun alt kapağını kapatır reflüyü azaltır. Ama bunları yaparken genelde ızgara yapmak lazım veya haşlama ya da buğulama yapmak lazım. Aslında biz kızartırsak, daha, kızartırsak yağda kızarttığımız zaman tabii ki pek iyi değil. Ya çok az yağla kızartmak zorundasınız ama o bile ızgara veya haşlamanın yerini tutmaz. Mümkün olunca kızartmadan uzak durmak lazım. Yağda yapmamak lazım. Izgara yapabilirsiniz. Yağdan yağ fark eder mi hocam? Mesela işte margarin, tereyağı, zeytinyağı bunlar arasında bir e, fark var mı? Şimdi e, Reflü açısından. Reflü açısı, bir kere margarini zaten genel olarak kullanmamamız lazım. Margarinden uzak tercih durmamız lazım. Evet. Tereyağı olabilir, bir de zeytinyağı olabilir. Hangisini tercih ederseniz derseniz ben zeytinyağını tercih ederim. Zeytinyağı ediyorum. ama evet. aynı zamanda tereyağı konusunda ne demiştik? Şimdi geçen gün bizim programımızı izleyen bir izleyicimiz telefon açtı. Evet. Ee, çok büyük bir e, çiftliği var. Ee, yani kaç ton süt işliyor günde bilmiyorum. Evet. Ondan sonra ben programda demişim ki gezen hayvanın sütünden yapılan yayık tereyağını e, yiyeceksin. Doktor dedi ya sen hangi dünyada yaşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye dedim? Tereyağı dedi neden yapılıyor dedi. Sütten dedim yapılıyor dedim. Nasıl sütten yapılıyor dedi. Şaşırdım dedi artık dedi tereyağı dedi sütten yapılmıyor. Nasıl yani dedim. Süt dedi önce peynir oluyor. Peynir olunca dedi Peynirin suyu çıkıyor dedi. Peynir altı suyu. Peynir altı suyu oluyor dedi. Peynir altı suyu santrifüjden geçiriliyor. İçerisindeki yüksek konsantrasyonlu yağ çekiliyor ve ondan tereyağı üretiliyor dedi. Evet. Sen dedi yayı buldun mu dedi. <gülüyor> <gülüyor> ondan dedi tereyağı içiyor. Başka dedi nasıl yapılır dedi. Başka dedim kremadan yapılır dedi. Krema neden yapılıyor dedi. Dedim abi sen zor yerden soruyorsun. Çalışmadığın bir yerlerden soruyorsun filan. Sütten... Deyince yok dedi o da dedi sütten dedi yapılmıyor dedi. 
Siz e, pastörizasyon işlemi yapılırken sütün yağı alınıyor dedi. Sütün yağı alın, alındıktan sonra size markette satılan süt ne kadar? Tam yağlı süt %3 oranında yağ içeriyor. Yarım yağlı süt %1,5 oranında yağ, e, yağ içeren süt. Peki bu süt normalde yüzde kaç yağlı? Yüzde beş yağlı, yüzde yedi yağlı, yüzde sekiz yağlı belki. İneğin cinsine göre, otladığına göre, yemine göre değişiyor. Ama endüstriyel sütün içerisindeki yağ oranı belli. Geriye kalan yağ ne oluyor? O da süt işlenirken pastörizasyon işleminde o yağ açıklanıyor, ayıklanıyor. Ve oradan saf heavy cream dedikleri ağır krema oluşturuluyor. Evet. Ve bu ağır kremalar tereyağına dönüştürülüyor. İşte o yüzden biz diyoruz ki yayık tereyağının içerisinde normalde krema oranı yüzde kırktır. Ama endüstriyel e, tereyağı üretiminde yüzde altmış, yüzde yetmişler dolayına çıkıyor. O yüzden evet bu aşırı yağlı olduğu zaman reflünüzü arttırabilir. Ama yine tereyağı sağlıklıdır diyoruz. Fakat seçtiğiniz tereyağının cinsine göre değişir diyoruz. Böyle bir açık bir e, ara bırakmış olalım evet. ve devam edelim. E, tabii. Burada protein içeren gıdaların hepsi refriyi azaltır. Burada yumurtayı görüyoruz, sütü görüyoruz. Süt çok güzel bahsettin. Tabii sütün içindeki proteinler ülserin veya refride ortaya çıkan sıyrıkların, erozyonların üstündeki e, proteinlere bağlanır, üstünü kapatır, asidin etkisini geçirir. Anında, anında geçirir. O, tabii şöyle bir şey var. E, ülserde biz çok kullanırdık eskiden sütü, mecburduk. İlaçlar da yoktu, hastalarımızı kullanırdı. Bundan 30-40 sene önce ama ülserin veya reflinin üstündeki e, açık olan yaraya bağlanır süt. İlk başta iyi gelir ama bir müddet sonra o sütü sindirmek için tekrar asit salgılanır mideden. O zaman şikayetler tekrar artar. Neredeyse midenin içine sızdırmadı. Şurup evet, ne kadar şurup etkili. Çok etkili. Tabii, tabii. Resmen e, geçici tabii. bir tabii. kapak oluşturdu. Tabii, Peki, asidi de çıkartmıyor bu durumda. İlaç kullandık. Evet. Yıllarca devam mı edeceğiz? Artık ameliyata geri dönüş mü var? Yoksa e, tıp ilerledi o eskiden ilk bu ilaçlar çıkmadan önce ne yapıyorduk? Midenin üst kısmını yani çevirerek şu, evet. Midenin şurası var ya şu tepeye kalan kısmı biz evet. orayı alıyorduk yemek borusunun altına genel cerrahi bölümü ne yapıyorduk? Katlıyordu. Fundoplikasyon ameliyatı yapıyordu. Yani ye, mideyi yemek borusunun etrafına katlayarak orada çalışmayan kapağın yerine bir kapak yapılıyordu. Bugün hala bu ameliyat yapılıyor ama tıp ilerliyor. Tıp evet. ilerleyince Yeni çözümler endoskopik gastroenteroloji bölümünün uyguladığı endoskopik çözümler var mı? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, eskiden çok fazla ilaç kullanmak durumunda kalan kişilere derdik ki, yani yıllardır kullanıyorsunuz. Yemek borusunun altında da erozyonlar, sıyrıklar, ülserler var. İlacı bırakınca hemen tekrarlıyor. O zaman biz size ameliyata verelim derdik. Ama ameliyata verince de hastaların genel olarak fayda oranı %60-80 civarında ve 8 yıl içinde yaklaşık yarısı tekrar mide ilacı kullanmaya başlıyor. Ee, mide ilaçlarının baktık yan etkileri çok fazla değil biraz daha kullanılabilir dedik dedik ama sonrasında biraz evvel anlattığım gibi mide ilaçlarını da çok uzun süre kullanmamak gerektiğini yan etkilerinden dolayı öğrendik ve bu sefer ameliyat değil de ameliyattan önce olan bazı yöntemler var endoskopik yöntemler yani ağızdan girerekten yaptığımız refli tedavileri var onlar ön plana çıkmaya başladı bunlardan birkaç tanesi e, bu sağlıkla ilgili büyük kuruluşlardan bazı ülkelerden onay almış yöntemler ve genelde onları e, kullanmaya çalışıyoruz faydasını da görüyoruz biraz evvel bir hastamız sormuştu İlacı bıraktığı anda tekrar şikayetler başlıyor. O zaman diyoruz size yemek borusunun alt kapağının ablasyon tedavisi var. Onu uygulayalım diyoruz. Bu, o, evet şöyle bir cihazla ağızdan yapılıyor. Şurada gösterebiliriz aslında. Lütfen buyurun hocam. Ee, şimdi e, endoskopla biz inceleme yapıyoruz. Ve e, tabi reflide şöyle bir olay var. Endoskopik olarak reflü üçte bir oranında gözüküyor. Üçte iki oranında hastanın reflüsü var. Endoskopiyle ortaya koyamıyoruz. O zaman biraz sonra söyleyeceğim. Ona zarar Asit vermemiş metreye. sayabilir miyiz onu? Efendim? Ona zarar vermemiş sayabilir miyiz? Endoskopik olarak ortaya çıkmıyorsa ya senin reflün var ama sana bir zararı yok diyebilir miyiz? Aslında bakarsanız e, yine zararı var. Ses kısıklığı yapıyor. işte Hı. nefes darlığı yapıyor. Hayat konforunu bozuyor. Cayır cayır yanıyorum diyor. Hanımefendi diyor ya hani biraz evvel yanıyorum. O kadar yanıyor ki çok rahatsız edici diyor. Bir bakıyorsunuz endoskopla herhangi bir şey yok. Ama biraz sonra göstereceğim bu yemek borusundan asidi ölçen asidi değil sıvıyı Safrayı her şeyi ölçen özel yeni sistemler var. 
Onlarla ölçüm yapınca bir fark ediyoruz ki endoskopik olarak normal ama hasta cayır cayır yanıyor durmadan asit ağzına geliyor. İşte o durumda da diğer bu endoskopik yöntemleri kullanıyoruz. Şimdi bunların özelliği ağızdan yerleştiriliyor. Birkaç mekanizmalı olanlar var ama en çok kullandığımız ve onay alanlar var. Onları kullanmakta fayda var. Bakın bunu ağızdan yemek borusunun alt ucuna yerleştiriyoruz ve bir balonu var. Balonu şişiriyoruz. Şişirdikten sonra üzerinde bunun 4 tane iğnesi var. Ve iki ayrı seviyede çevirerekten yaklaşık 32 kere cihazı uyguluyoruz. Uygulama şeklimiz de şöyle. Çok basit. Bunu yerleştirdikten sonra ayağımızda bir pedal var. Ve radyo frekans ablasyon yapıyor bunun ucundaki iğneler. Ve aynı zamanda tabii kollajen doku oluşumunu arttırıyor yemek borusunun alt ucunda. Ve kapakta sıkılaşma oluyor. Bu oradaki gevşekliği... Gidermiş, e, oluyor. gidermiş tabii. oluyorsun. Sıklaşma tabii. yolunda uyarıyor. Evet. Tabii. Bu tabi şu var. E, bu tip cihazlar başka cihazlar da var buna benzer. Onları da kullanıyoruz ama genelde onay almışları kullanmayı tercih ederiz. Peki başarısı çok çok yüksek mi? Eskiden başarısını düşük bulurduk. Yüzde otuz kırk ama yeni düzeltmeler yapıldıktan sonra fark ettik ki yüzde yetmişe yakın hastada oldukça başarılı. Hastayı iyi seçmek uygulamayı da iyi yapmak lazım. Peki mesela bunun dışında bir yöntem var mı? Var. O Başka... bizim cerrahi olarak yapmış olduğumuz dediğim ya midenin üst kısmını ha. alta katladığımız yöntem. Endoskopik olarak... Tabii. Endoskopik olarak da plikasyon yapılabiliyor. Yani hastaya normalde laparoskopik ya da ameliyatla karından girilerek yapılan işlemi ağızdan da yapabiliyoruz. Yemek borusundan geçiyoruz mideye. Midenin alt kısmında, alt kısmında cihazı geriye de çevirerekten Şurada şu bölgeyi yemek borusunun alt ucunu dikebiliyoruz. Kıvıraraktan şu bölümle şu bölümü dikiş atıyoruz. Şuradan, şuradan, şuradan dikiş atıyoruz. Ve yemek borusunun alt kapağı sıkılaşmış oluyor. O da diğer yöntemlerden. Kapalı ama ya. Kapalı, ağızdan, doğal doğal orifislerden, doğal yollardan girilerek yapılıyor bu İnanılmaz. iki tanesi. Biz bu iki tanesini seviyoruz. Ama bunun haricinde çıkmış birçok yöntem de vardır. Onların önemli bir kısmı deneme safhasında. Ha, bu cihaz ben bu deneme göstereyim şöyle. geçti tabii ki. Şimdi altın iğneyi hatırlıyor musunuz? Cildi genişleştirmek için yapmıştık. İnsanın cildine ne yapıyorlardı? Böyle e, 30-40 tane iğne böyle bir anda ince girdiği miktarı ne kadar derinliğe gireceğini yapıyorduk falan. Orada kolajen e, sentezini arttırıyordu. Cildi genişleştiriyordu. Şimdi, gerginlik yaratıyordu. Gerginlik yani, yaratıyordu. Tabii. Altın iğnenin midedeki hali. Evet. Gibi bir şey. Evet. Bakın şu anda kameraya yakın göstereceğim. Evet buraya şöyle yanaşıyorum. Yanaşıyorum şöyle. Evet çok yakından bakarsanız. Çıktı gördünüz mü? Evet bakın bu birinci seviye bir, bir tık daha derine indi. Ucundan çıkan iğneleri görüyorsunuz. İşte bu iğneler çeşitli seviyelerde hocamlar uygulayınca otomatikman ne oluyor? O bölgede küçük bir yara oluşturmuş oluyorsunuz. O oluşturduğunuz yara aslında bakın kapalı çıktı iğneler. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu aslında orada kolajen sentezini doku iyileşmesini arttırıyor. arttırıyor. Bir fibrozis gelişiyor, bir sertlik Aynen. gelişiyor. Aynen. Gevşekliği ortadan kaldırıyor. Tabii. Yani Tabii. bence güzel buluş. Tabii oldukça etkili. Yaklaşık 10 yıldır piyasada var ama giderek daha fazla etkili bir hale getirildi. Peki tanı konusunda uyguladığınız ha. yöntem nedir hocam? Tabii tanı konusunda ben şu... E... Asit Buyurun. ölçen cihaz var. Onu e, göstermek istiyorum. Şimdi e, e, reflünün tanısı aslında çok kolay değildir. Şaşırtıcıdır. Ha endoskopi yaptık. Yemek borusunun alt ucunda yarı, yanıklar var. Asit çıkmış, yanık oluşturmuş. Tamam. Reflü var dedik. Ama bir bakıyorsunuz hastaların bir kısmında ben yanıyorum ağzıma acı su geliyor, gıdalar geliyor diyor. Ama endoskopik olarak herhangi bir şey yok. Aslında hastaların Üçte birinde refliye endoskopik olarak tanı koyabiliriz. Yaklaşık yüzde otuz sekizinde bu alt kısımda yaralar vardır aside maruz kaldığı için. Ama geri kalanında asit çıktığı halde, yaktığı halde, hatta ses tellerini bozduğu halde e, herhangi bir endoskopik bulgu yoktur. İşte o durumda biz asit metre denen bir cihaz var, asit ölçen. Çok basit bir aleti var. Bunun birkaç uzaktan kumandalı olanı da vardır ama biz... E, bu asit metre denen cihazı hastaya yerleştiriyoruz. Aslında asit empedans metri diyoruz artık. Şu gördüğünüz incecik bir kanül. Evet burundan yutkun yutkun diyoruz. 10 saniyede yerleştiriyoruz açısı. Yutkun yutkun 10 saniyede açısı. Zor gibi geliyor ama aslında öyle değil. Çünkü küçük bir sprey sıkıyorsunuz alttan. His veya yutkunma hissi kayboluyor. Hemen aşağı iniyorsunuz. Yani hasta anlamıyor bile. Ve onu yerleştirdikten Böyle sonra... Böyle geliyor. Kulağın yani, arkasından tabii, indiriyorlar. Iniyor ve şuradaki cihaza. Bakın. Bu sadece asidi ölçmez. Yemek borusuna kaçan safrayı da ölçer. Yemek borusuna kaçan gazı, sıvıyı, katı gıdayı, 
tamamıyla ayırt eder ve tek tek analiz ederek 24 saatte yemek yerken, yemek sonunda, gece yatarken size bildirir bu. Hocam Şimdi mesela... çok etkilidir. Nasıl ritim probleminde koymadan. 24 saatlik holter takıyoruz, holter, ritim holteri evet. takıyoruz. Tansiyon probleminde kolunuza tansiyon holteri takıyoruz. Bu da mide holteri gibi düşünmek lazım. Evet. Şimdi ben sabah kalktığım zaman bir aç karnına içmem gereken tiroid ilacım var. Onu içiyorum. Bazen de suyu fazla içtiğim zaman ve sanki sabun köpüğü yutmuşum gibi bir çıkarma oluyor bende. O nedendir? Refli midir o? Bazı kişilerde evet, evet. Bazı kişilerde özellikle refli olanlarda sabah gibi, çok evet. yemek yemez, yediği zaman bulantı olur. Eğer köpük gibi o tarif değil de gıdanın geriye gelişi oluyor sizde. Az miktarda içmeniz lazım. Tiroid ilacınız alırken bir değil de yarım bardak içmeniz evet. lazım. Ya da yarım bardak içip 15 dakika sonra bir daha içmek lazım. Evet, mide deyince sorular bitmiyor. Ee, Hocam bir şey daha soracağım. Sizin bu unduskobi yaptığınız çok ince bana böyle kapkalı yaptı. Bir de ben türüitten ameliyat oldum. Tümör çıktı bende. Bu bir, bu, aparat bu bir aparat. En... Önce endoskopiyle giriyoruz yani... ama normal bizim endoskoplarımız artık bu kalınlıkta. Bayağı büyük kalındı Şu yani. Kal... Yo, bu Bayağı kalınlıkta. Bayağı bunları hep duydum yani. Ben. Bakın şunu söyleyeyim. Ar eskiden şöyleydi. Onun endoskopi daha bile zordu. var. Çocuklara tabii. bile uygulanan tabii, endoskoplar tabii. var tabii. yani. Bakın evet, eskiden kalındı. uyutulmadan endoskopi yapılırdı. En önemli olay endoskopi de endoskopun çapı değildir. Hastaya damardan küçük bir ilaç verilir. Hasta uyur 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. O esnada girilip bakılır ama Hocam, bazen... Yani. bazen ee, bazen hastanelerde bu uyutma işlemi yapılamaz. Bu sefer canlı canlı işte girip çıkış yaptığınız zaman hasta e, o kadar rahatsız olur ki bazı hastalar. Zaten ben bunu birkaç kere de rastlamıştım. Kapının öndekine çıkıp anlatır. Kapının öndeki hastalar kaçar. Bana bir tane işte cihaz yutturuldu. O kadar övürdüm işte kustum vesaire gibi. Ama aslında öyle değil. Endoskopi üst düzey bir tanı yöntemidir. Küçük bir madde verilir. Kişi uyutulur. Hatta uyurken bazen iletişim bile yapılır. Bilinçli sedasyon, bilinçli uyutma deriz. Çok basittir. Hafif Korkmaya gerek yok. Böyle. Cihazın da burada pek bir önemi yoktur. Yani ben hiç Ama kullanan kişinin eğitimli duydum. olması gerek tabii. Efendim? Bir de ben ameliyatta olduğum için çok hırpalandım. Böyle gözlerimden yaşlar geldi. Yani çok kötü kabus gibi bir şey yani. Yok yok bakın. Şu artık kadar öyle değil artık. Herkes çok, de korkuyor çok, bu endoskopide. Artık, artık hemen her yerde endoskopi evet. uyutularak yapılıyor. Evet. Yani çok nadirdir. Mutlaka uyutularak Hem uyutularak yapılıyor. yapılıyor. Bunun e, gastroenterologlar bu konuda sedasyon serpilmiş sertifikasyonu alıyorlar. Evet. E, eğitimleri var ve sedasyon e, yapabiliyorlar. Yani o uyutucu ilacı verebiliyorlar. Ayrıca hatta muayenehane şartlarında bile yapılabiliyor. Evet. Endoskopi. Bununla ilgili e, yasal izinler de var. Evet. Ve dediğim gibi hocamızın dediği gibi uyutularak yapılıyor. Ama iletişiminiz kopmuyor. Yani e, sınırlı bir e, uyutucu olabiliyor. Zaman zaman bazen o tercih edilebiliyor ve işte ağrınız olduğunda mesela bir şey dediğinizde e, işleme belki geçici süre bile icabında ara veriliyor olabilir. Evet. Tabii, çok hocam e, meyveleri, sebzeleri ve duruş şekillerini öğrendik. E, fakat e, iklim şartları e, reflüyü arttırıyor mu? Çünkü e, soğuğu üşüttüğünü söyleyen insanların reflüsünün azlığı söyleniyor. Yani kış oldu, kar yağdı, ayaklarımı üşüttüm, reflü olur muyum? Bahar geldi, güneşe çıksam reflüm azalır mı? Soru bu. Böyle bir bağlantı evet. şu anda yok. Teşekkür Soğukla ederim. ilgili bir bağlantı yok. Evet peki sosyal medya sorumuz var. <gülüyor> evet. Onu tekrar alalım. Yine sizden gelenler bizlere yazın efendim. Sorularınızı programımızda yanıtlıyor olacağız. Evet. Halit hocam reflü hastasıyım. Uzun yıllardır ilaç tedavisi oluyorum. Doktorum yüksek yastık önerdi ama boyun fıtığından dolayı yüksek, ya yüksek yastıkla yatamıyorum. Alçak yastıkla yatınca da yediğim her şey boğazıma geliyor. 4-5 defa boğulacak gibi uyandım. Boğazıma gelen mide asidinin kanser yapacağı söyleniyor. Bu bilgi doğru mudur? Ee, evet. Burada, e... Genel olarak hepsini cevapladık aslında Tabii. ama bir özetleyelim. Tabii. İki konuda bilgi vermek lazım. Kullanılan bir kere yastığı yükseltmek dediğiniz zaman sadece... Başı yükseltmek normal, değil. Tabii başı yükseltmek değil. Refli yastıkları belden itibaren yükseltir. Ve boyuna zarar vermez o zaman. Belden itibaren yükseltir. Bu birçok piyasada gerçek refli yastıkları vardır. Yatağın ortasından itibaren konulur. Yandan baktığınızda üçgen şekildedir. Onun haricinde refli engellemek için iki, yat, iki yastık bir de üç yastık derseniz o zaman boyunda e, fıtık şikayetleriniz yoksa bile ortaya çıkmaya başlar. Bu bir. Bununla ilgili gerekirse ben e, konuş her zaman danışabilirsiniz. Bu tip yastıklar konusunda çok yanılmamak lazım. Dediğim gibi 25 tane refli yastığı e, vardı. Araştırdık 24'ü refli yastığı değildi. Evet. Şimdi gelelim. Evet reflü kanser yapar mı? Evet reflünün yemek borusu kanseri yaptığı bilinen bir şey. Bilinen başka bir şey daha var. Yapmadan evvel öncelikle bazı bulgular oluşuyor yemek borusunda. 
Biraz evvel dediğim gibi yemek borusunun savunma mekanizması yok midedeki gibi. Ama organizma çok kuvvetli vücut. Midenin iç sarını yemek borusuna doğru ilerletiyor. Ama midenin iç sarı yemek borusuna doğru ilerleyince içinde bazı hücreler var ki bunlar genelde bağırsak hücreleridir. Onlar da yukarıya çıkmış oluyor. Halbuki bu hücrelerin yukarıda işi yok. Gıdayla birçok toksik maddelerle ilk başta karşılaşıyor ve aslında yerinde rahat da değiller. Ve bir müddet sonra bu hücreler bozulmaya başlıyor. Bir Cuma TRT 1'de. Bir dakika. Gastrik metaplazi ile intestinal metaplazi farklı şeyler mi? İşin açıkçası tabi. Tabi. Gastrik metaplazinin de tümör yaptığını düşünüyoruz yemek borusunda. Yani midenin iç sarı yukarıya yükseldiği zaman ve midenin iç sarında ince bağırsak hücresi olmadığı halde kansere dönüşüm var ama çok düşük oranda. Fakat eğer ki bu yukarıya yükselen yemek borusunun içine giren mide zarında bağırsak hücresi de varsa işte o durumda kansere dönüşme ihtimali çok fazla. Evet. Biz de bunu yeni tip endoskoplarla daha iyi gözlemleyebiliyoruz. Yani mide iç sarı yukarıya yükseldiği zaman endoskopi de görülüyor. Ama bunun evrelerini de görebiliyorsunuz. Örneğin kansere dönmeden evvel önce metaplazi, sonra düşük, düşük derecede displazi deriz. Yüksek displazi sonra kanser. İnşallah olur. onları başka bir bölümde Tabii. görürüz diyoruz Tabii. hocam. Bu detaylı ultrason görüntülerini sizden endoskopi, endoskopi. görüntülerini bekliyoruz. Tabii. Evet. Kalp dostu Beden dostu, kas dostu, iskelet dostu, mide dostu, organ dostu. Yani beden ve ruh sağlığı dostu doktor geldiğinin sonuna geldik efendim. Sağlıkla evet. kalın diyorum. Hoşçakalın hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.